स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग एवं स्ट्रिंग भेरिएबल नहीं है पूर्व पूर्वे आमी आलोचना करे चिल्म भेरिएबल नहीं है एवं डाटा टाइप नहीं आलोचना करा शुमल तो स्ट्रिंग वो चाहिए एक ता आमला बोलते पारी डेटा टाइप एवं ये टाइप प्रीमिटिव डेटा टाइप आर स्ट्रिंग डेटा जेगलो है शेगलो मुलो तो ये रकम है स्ट्रिंग विभिन्न प्रकार स्पेशल सिंबल व सिंबल गुलो थकते पारे कुन न्यूमेरिक नंबरों थकते पारे तो ये जो आमिको एक उदाहरण लिख से अपना देखते बच्चन दिस इज अबोहर पॉलिस ये एक टाइप स्ट्रिंग क्योंकि ना ये डबल कोटेशन में भी तो रहा से ये है ना शुद्ध आप आरके सेम लोअर के स्लेटर गुलो बेवार जावा बड़ो हाथ छोटो हाथ अक्षर मिक्सिंग अवस्था स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग स्ट्रींगेबल तार पर अच्छे क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाकी भाव एक टेस्ट स्ट्रिंग क्या बताओ रिकॉर्डेबल भी शेयर पार बो शेयर जान बो तब स्ट्रिंग के लेंथ शेयर टाइप की भाव बेर करते शेयर जान बो एवं कौन के ने कौन के टेन एटिंग स्ट्रिंग बा एक टेस्ट स्ट्रिंग के संजोग दे आया आ एक टेस्ट स्ट्रिंग है शायद संजोग तो करा शेगुलों ए ये मेथड्स गुलो अम्रा बेवकूफ करा शिक्षो एवं तारों पर वो ती ट्यूटोरियल है अम्रा न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग कन्वर्शन माने एक न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट के बारे में अम्रा एक टाइप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते वाली शेटा शिक्षो एवं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट कन्वर्शन निस्टिंग एक तीसरों लेक्चरे आलोचना करो। तो चलो शुरू करें दर्जा का स्केच देने करें। तो आमे नोटों एक टेक्लास निच्छी। क्लास का नाम दिलाऊं अच्छे। लेक्चर टेन। अच्छा हम। तो आमे एक टेम तो जावा फाइल ओपन कर लाऊं। तो आमे एक ने एग्जाम्पल बुला आवाज लेकिन अच्छा मैं बोले चलाम जो जो कुनो किसी भी थाते बारे तो वो ना चाहिए अच्छा मैं लिख साइल अब बांग्लादेश एक टेस्टिंग चलो ना इतना कैम्प डबल कोचिंग में भी तो ले लिख दिया तो एक बार शुरू अमान नाम था जो दे लिखी इतना डबल कोचिंग में भी तो ले लाम एवं अपार केस लेटर ले लिख लाम
আছে আমি এখানে বিভিন্ন প্রকার সিম্বল গুলো লিখলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু এটা ডাবল কোটেশন এর ভিতরে লিখছি তাই এটাকে একটা আমরা স্ট্রিং হিসেবে বিবেচনা করতে পারি বা এটা একটা স্ট্রিং তো চলুন আসলে আমি যে কয়েকটা উদাহরণ লিখছি এগুলো সঠিক লিখলাম না ভুল লিখলাম সেগুলো একটু টেস্ট করে দেখে আসি তো আমি স্ট্রিং ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করার সময় ভেরিয়েবল ঘোষণার নিয়মটা বলেছিলাম যে প্রথম ভেরিয়েবল ঘোষণা করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে কি লিখতে হবে প্রথমে ডেটা টাইপ লিখতে হবে তো আমি লিখলাম স্ট্রিং যেহেতু আমাদের ডেটা টাইপ হবে স্ট্রিং স্ট্রিং তারপর কি দিলাম নাম দিলাম নাম দিলাম হচ্ছে এ ওয়ান সাপোজ আমি একটা নাম দিলাম এ ওয়ান তো এর ভ্যালু হিসাবে আমরা এই যে আমি যে উদাহরণটা লিখছি এই উদাহরণটাকে ধরাই দেবো যে আসলে উদাহরণের কোনো ভুল করলাম কিনা তো এটাকে দেওয়ার পর যদি আমি এখানটা সেমিকোলন দিয়ে দিই তো দেখা যাচ্ছে যে এটা ঠিক হয়েছে মানে এটা একটা স্ট্রিং লিখতে পারছি এবং এখানে কোনো এর দেখাচ্ছে না তারপর যদি আমি আর একটা স্ট্রিং স্ট্রিং আচ্ছা বি ওয়ান এটার মান হিসাবে আমি দিলাম পলাশ এটাই কপি পেস্ট করতেছি সময় বাঁচানোর জন্য তো সি নাম্বার আমি কয়েকটা স্ট্রিং নিচ্ছি তারপর যদি আমরা এই যে এটাকে যে সিম্বল গুলো আছে আমাদের আমরা এগুলো নাম দিলাম জাস্ট কিছু না তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রাম কোথাও এর দেখাচ্ছে না মানে আমি যে কয়েকটা উদাহরণ লিখছিলাম এই উদাহরণগুলো সব স্ট্রিং ছিল এবং এর মধ্যে কোনো ভুল ছিল না তো স্ট্রিং কিভাবে তৈরি বা স্ট্রিং কিভাবে তৈরি করা যায় এটা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল আমরা যদি একটু প্রেজেন্টেশনটা চালু করি বা ওপেন করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানটা কি ছিল এখানে ছিল হচ্ছে স্ট্রিং এবং স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল তো আমরা স্ট্রিংটা সম্পর্কে জানলাম স্ট্রিং সম্পর্কে জানলাম এবং স্ট্রিং ভেরিয়েবলও কয়েকটা তৈরি করে ফেললাম তো এইভাবে মূলত আমরা স্ট্রিং তৈরি করতে পারি তো এখন যদি আমরা একটা স্ট্রিংকে প্রিন্ট করি বা দেখি প্রিন্ট হচ্ছে কিনা তো আমরা যদি তো এখানে আমরা কি করব আচ্ছা এখান থেকে আমরা হচ্ছে এ ওয়ান কে প্রিন্ট করি যদি এ ওয়ান কে প্রিন্ট করার জন্য আমরা এ ওয়ান কে ধরিয়ে দিলাম তো দেখি আমাদের প্রথম লাইনে এই যাই লাভ বাংলাদেশ সেন্টেন্সটা প্রিন্ট হয় কিনা আমরা একটু দেখে আসি লাইন করছি আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে এখানে আই লাভ বাংলাদেশ লেখাটা চলে আসছে যেহেতু আমরা এ ওয়ান স্ট্রিং এর ভ্যালু হিসাবে এই সেন্টেন্সটা লিখছিলাম তাই এটা চলে আসছে তো এবার যদি আমরা একটা কাজ করি আরো কিছু মানে দুইটা ক্লাসের মাধ্যমেও আমরা এই স্ট্রিং কে তৈরি করতে পারি তো চলুন আমরা দেখে নিই যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে মূলত দুইটা ক্লাস আছে স্ট্রিং এবং স্ট্রিং বাফার দুইটা ক্লাস আছে এই দুইটা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এরকম স্ট্রিং গুলো তৈরি করতে পারি তো দেখে আসি আমরা কিভাবে স্ট্রিং এর সাথে তো আমরা যদি স্ট্রিং এর সাথে স্ট্রিং তৈরি করতে করতে চাই বা স্ট্রিং ক্লাসের সাথে স্ট্রিং তৈরি করতে চাই তাহলে এভাবে করবো আমি লিখতেছি আপনারা একটু দেখেন আচ্ছা প্রথমে আমরা স্ট্রিং লিখবো তারপর কি লিখবো স্ট্রিং এর নামটা লিখবো বা স্ট্রিং ভেরিয়েবল যেটা তৈরি হবে भेरियेबल ফুল সেন্টেন্স লিখিনি একটা সেন্টেন্স এর কিছু অংশ লিখছি কারণ আমার নামটা লিখলে তাহলে পূর্ণ হইতো কিন্তু আমি পূর্ণ করলাম না এইভাবে রেখে দিলাম 
তো এইভাবে আমরা স্ট্রিং ক্লাস কে ব্যবহার করে একটা স্ট্রিং কে তৈরি করতে পারি তো চলুন এই স্ট্রিং টাকে আমরা প্রিন্ট করে দেখি যে প্রিন্ট হচ্ছে কিনা তো এখানে যদি আমি আচ্ছা এখান থেকে যদি আমি এস ওয়ান কে প্রিন্ট দেই তো দেখি আমাদের প্রিন্ট পরবর্তী লাইনে কি করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাই নেম ইস আমি যে लिखतेब परवर्ती घोषणा तो देखे परवर्ती आलोचना विषय बस्तु रही है इंटीजार शर्ट फ्लट डबल मान परवर्ती इनक्रिमेंट डिक्रिमेंट कर परिवर्तन कर देखिल तो देखो आसले शील तो मानवर्तन कर मानवर्तन करते चाहिए समय एसाइनमेंट अपारेटर व्यवहार कर मान टे चेन्ज करते तो चलो उदाहरण देखी मानवर्तन करते मान हो जाए क्योंकि 
আমাদের এ ওয়ান এর মানটা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল আই লাভ বাংলাদেশ আচ্ছা আমরা যখন এটাকে প্রিন্ট দিছি কোন লাইনে প্রিন্ট দিছি আমরা যদি দেখে আসি এ ওয়ান কে আমরা কোন লাইনে প্রিন্ট দিছি তো দেখা যাচ্ছে এই যে আমরা এই যে এই 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 জায়গাটায় প্রিন্ট দিছি কে আচ্ছা এ ওয়ান কে আমরা এই যে আমি ডট ডট যে লাইনটা দেখ আমি আপনাদের বোঝার জন্য দিলাম এই লাইনে আমরা এ ওয়ান কে প্রিন্ট করছি যেহেতু এই লাইনটা এই মানটা এখন পর্যন্ত পরিবর্তন হয়নি এই লাইনের আগে কোথাও পরিবর্তন হয়নি এই লাইনের আগে কোথাও পরিবর্তন হয়নি সেহেতু কম্পাইলার ওই মানটাকে প্রিন্ট করছে যেটা পূর্বের মান ছিল তারপর দেখা গেল যে আমরা মানটা চেঞ্জ করছি কোথায় আমরা মানটা চেঞ্জ করছি এই লাইনে আমি কমেন্ট করে মানে বোঝার জন্য ডট ডট দিয়ে দিলাম আমরা এই লাইনে মানটাকে চেঞ্জ করছি তো এখন মানটা চেঞ্জ হয়েছে তখন পর্যন্ত মানটা চেঞ্জ হয়নি তো এখন যখন আমরা এটাকে প্রিন্ট দিলাম তখন ওই চেঞ্জকৃত মানটা এখানে প্রিন্ট হইল তারা কি বুঝতে পারছেন যে না বোঝার কিছু নেই এটা খুবই সহজ এবং চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন তো আমরা দেখলাম যে কিভাবে ভেরিয়েবলের বা স্ট্রিং ডেটা টাইপের ভেরিয়েবলের মানগুলোকে আপডেট করা যায় বা হচ্ছে পরিবর্তন করা যায় তো এবারে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে স্ট্রিং লেন্থ তো স্ট্রিং লেন্থ কি স্ট্রিং লেন্থ হচ্ছে ওই স্ট্রিং ক্লাসের একটা মেথডস বলতে পারে মেথডস তো এই মেথডসটা কি করে এই মেথডসটা হচ্ছে কোন একটা স্ট্রিং এর ভিতরে কয়েকটি ক্যারেক্টার বা সংখ্যা আছে বা অক্ষর আছে সেগুলো গণনা করে তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয় তো আমরা যে ভেরিয়েবলটা আছে এই যে সি ওয়ান ভেরিয়েবলটা আমরা এটাকে একটু দেখি তো এর ভিতরে কয়টা অক্ষর আছে কয়টা অক্ষর আছে যদি আমরা গুনতে চাই তাহলে এখানে আমরা গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আচ্ছা এগারোটা আছে তো আমরা বারোটা করে দিই এখানে একটা স্পেস দিই আচ্ছা তাহলে এটা গুনার সিস্টেমটা হইলো কি আমি আপনাদেরকে বলে দিই এখানে স্পেস স্ট্রিং এর ভিতরে স্পেস কিন্তু একটা ক্যারেক্টার হিসাবে গণনা করা হয় এই কারণে আমি স্পেসটা দিয়ে দিলাম যেন আপনারা বুঝতে পারেন আর এখানে গণনা শুরু হবে কথা থেকে এটা গণনা শুরু হবে জিরো থেকে তো আমরা এখন যদি গুনি তাহলে কয়টা হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন এখানে এগারোটা অক্ষর আছে তো এটা এগারোটা প্রিন্ট করবে আমি আমরা একটু দেখে আসি তো এটা এটা যে এখানে যে এগারোটা আছে তো এটাকে আমরা একটা নতুন ভেরিও বলে নেব এখানে কয়টা ক্যারেক্টার আছে সেটাকে একটা নতুন ভেরিও বলের মধ্যে অ্যাসাইন করবো ওর মানটা তো করি আমরা নতুন একটা ইন্টিচার ডেটা টাইপের যদি নেই ভেরিয়েবল আছে এটার মধ্যে কতটি ক্যারেক্টার আছে এটার মানটা কতটি এই সংখ্যাটা আমরা একটা ইন্টিজার ডেটা টাইপের একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে নিয়ে আসবো তো আমি লিখি এটা একটা ইন্টিজার ডেটা টাইপ এর নাম দিব হচ্ছে আমরা টোটাল নাম্বার টোটাল ক্যারেক্টার আচ্ছা টোটাল ক্যারেক্টার আমরা নাম দিলাম এর মান হিসাবে থাকবে কি এই যে সি ওয়ান সি ওয়ান যে আমাদের ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলের নামটা দিব সি ওয়ান ডট লেন্থ আচ্ছা লেন্থ থেকে এখানে যদি আমরা দিই তাহলে কি এই যে টোটাল ক্যারেক্টার বা টোটাল কার লিখছি আমি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টোটাল কার নামক ভেরিয়েবলে কতটি সংখ্যা বা কতটি অক্ষর আছে সেটা সেভ হবে এবং এই এই সংখ্যাটাকে আমরা প্রোগ্রামের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবো প্রয়োজন অনুসারে তো চলুন আমরা একটু এটা একটু দেখি যে কতটি সংখ্যা আছে তো দেখি প্রিন্ট করে দেখি যে আমরা 
এখান থেকে যদি আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স লিখে দিই আচ্ছা अवेलेबल ইন দি ইন দি ভেরিয়েবল সি এন 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 কল সি ওয়ান ইজ এখানে যদি আমরা মানটাকে নিয়ে আসতে চাই তো আমি মানটাকে কিভাবে নিয়ে আসবো এখানে কনক্রিট করে দেবো মানটাকে টোটাল কার টোটাল কার তো এখন আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করলে দেখা যাবে এখানটে একটা সেন্টেন্স চলে আসবে সেন্টেন্সটা লিখবে যে টোটাল ক্যারেক্টার অ্যাভেলেবল ইন দ্য ভেরিয়েবল কল সি ওয়ান ইজ যতটি ক্যারেক্টার আছে ততটি তো প্রিন্ট করে দেখি আমরা আমাদের প্রোগ্রাম কি করে তো এখানে আমাদের ওইটা চলে আসছে যে এখানে মোট বারোটা ক্যারেক্টার আছে তো এখানে তাই বারোটা বারো শো করছে তো আমরা গুনে আসি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বারোটাই চলে আসছে আবার গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তো এই যে আমরা দেখলাম দেখতে পারলাম যে এখানে বারোটা ক্যারেক্টার আছে তাই এখানে বারো চলে আসছে তো লেন্থ মেথডসটা কি কাজ করতেছে লেন্থ লেন্থ মেথডসটা হচ্ছে কোনো একটা স্ট্রিং এর ভিতর মোট কতটি ক্যারেক্টার আছে সেটাকে গুনতেছে এবং গুনে ওটাকে একটা ইন্টিজার মান রিটার্ন করতেছে এই যে আমরা এখানটা দেখছি যে এখানে আমরা ইন্টিজার ডেটা দিছি এবং এখানে এখানে নাম দিছি কি টোটাল কার আর এখানটে আমরা হচ্ছে সি ওয়ান যে ভেরিয়েবলটা দিছি তার ওই সে ওই ভেরিয়েবলের সাথে আমরা এই মেথডটাকে জুড়ে দিছি তাই এই যে এই ফলাফলটা আমরা পাইছি ভাষাটা কি বুঝতে পারছেন তো দেখি পরবর্তীতে আমাদের যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে কোন ক্যাটেনেটিং স্ট্রিং কোন ক্যাটেনেটিং স্ট্রিং বা হচ্ছে কিভাবে দুইটা স্ট্রিং কে আমরা হচ্ছে সংযুক্ত করে করতে পারি দুইটা না একাধিকও হতে পারে দুই বা ততোধিক স্ট্রিং কে আমরা সংযুক্ত করতে পারি সেটা আমরা এখন দেখব তো আচ্ছা হাউ টু কনকেট স্ট্রিং আমি একটা বা একটা জাস্ট কমেন্ট লিখলাম এখানে নিচে এটা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা তো আমরা দুইটি স্ট্রিং কে দুই ভাবে আমরা ইয়া করতে পারি এটা যদি আমরা আনসারতে হবে এটাকে আমরা হচ্ছে দুই ভাগে করতে পারি প্রথমটা হলো কি যে হচ্ছে প্লাস অপারেটর ইউজিং প্লাস অপারেটর ইউজিং প্লাস অপারেটর এই এই অপারেটরটাকে ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে দুইটা স্ট্রিং কে কনকেট করতে পারি দুই নাম্বার হবে কি যে ইউজিং আছে কনকেট মেথড কনকেট মেথড তো আমি এখানে ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন করছি এবং উত্তরটা আপনাদেরকে বলে দিছি যে হচ্ছে কিভাবে আমরা দুইটা স্ট্রিং কে সংযুক্ত করতে পারি এটা দুইভাবে আমরা করতে পারি একটা হচ্ছে প্লাস অপারেটর বা এটা কনকেটেন অপারেটর বলে আর এটা হচ্ছে ইউজিং কনকেট মেথড এই মেথডটাকে ব্যবহার করেও আমরা দুইটি স্ট্রিং কে সংযুক্ত করতে পারি বা জয়েন করতে পারি তো চলুন আমরা এখন বাস্তব উদাহরণ দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো তো এটা বোঝার জন্য আমি নতুন একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এই ভেরিয়েবলটাকে কাট করে নিয়ে আসি যেহেতু এটা এখনো কোথাও ইউজ হয়নি এটাকে আমরা এখানে ইউজ করি তো এখানে একটা স্ট্রিং আছে আর আরেকটা স্ট্রিং নিচ্ছি আমি স্ট্রিং এখানে নিলাম এর নাম দেব কি আমি এর নাম দিলাম হচ্ছে এ টু সাপোজ একটা নাম দিলাম জাস্ট তো এখানে আমি একটা সেন্টেন্সের কিছু অংশ লিখবো পুরো সেন্টেন্সটা লিখবো না
তো এখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা আমরা স্ট্রিং ভেরিয়েবল নিছি তো এই ভেরিয়েবল দুটোকে আমরা জয়েনিং করব বা একটা একটা ভেরিয়েবল মানে একটা ভেরিয়েবল বানাবো এই তিনটা কি মানে দুইটাকে যোগ করে তো যদি আমরা নতুন তো কিভাবে যোগ করা হয় বা সংযুক্ত করা হয় সেটা আমরা দেখি তো আমি এখানটা এর নাম দিলাম কি এর নাম দিলাম হচ্ছে কে ওয়ান সাপোজ আমি একটা নাম দিলাম কে ওয়ান ভেরিয়েবল তো এটা কি করবে আমরা আচ্ছা এ ওয়ান প্লাস এ টু এটাকে আমরা এইভাবে কনকেট করে দিলাম এ টু সরি সরি এ টু প্লাস বি ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান তো ধান্দা ধান্দা ভুল করছি বি ওয়ান তো আমরা একটা নতুন স্ট্রিং ভেরিয়েবল নিলাম যার নাম দিয়েছি আমরা হচ্ছে কে ওয়ান যার মান হবে কি এইটা এবং এইটা যোগ করলে যেটা হয় সেটা তো এর মানটা হবে এরকম যে মাই লাস্ট নেম ইস পলাশ এরকম একটা মান রিটার্ন করবে বা দুইটা স্ট্রিং কে সে একটা স্ট্রিং বানাবে তো চলুন প্রিন্ট করে দেখি কি প্রিন্ট কাজ করছে কিনা বা কাজ হলো কিনা ঠিক মতো আচ্ছা এখান থেকে যদি আমরা কে ওয়ান কে প্রিন্ট করে দিই তো দেখা যাবে যে পরবর্তী লাইনে এই দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত হয়ে একটি সেন্টেন্স বা একটি দুইটি স্ট্রিং যুক্ত হয়ে একটি স্ট্রিং বানিয়েছে এবং এটাকে প্রিন্ট করছে নিচের লাইনে দেখা যাবে তো চলুন আমি প্রোগ্রামকে রান করছি আপনারা একটু দেখেন তো দেখা যাচ্ছে যে মাই লে মাই লাস্ট নেম ইস পলাশ এটাকে সুন্দরভাবে রিটার্ন করছে এবং দুইটা স্ট্রিং কে সংযুক্ত করে একটা স্ট্রিং বানাইছে তো এটা আমরা হচ্ছে কনকেটেনেশন অপারেটর संयुक्त कर लोटा स्ट्रिंग देखो कि मेथड व्यवहार करकेट करते खूब सहज कर बोझारे आतन कर स्ट्रिंग स्ट्री भेरिएबल निचि तो स्ट्री भेरिएबल नाम दीबा कि देव यूवान सपोज नाम हम मेथडेक्त करब এবং প্রিন্ট করব তো দেখে ফেলি একবারই দেখে ফেলি আমরা ব্যাপারটা ডট কনকেট ইউটু মানে ইউআন এর সাথে ইউটু কে সংযুক্ত করে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব তো দেখি এই দুইটা এখন যোগ হয়ে প্রিন্ট হইলো কিনা তো এটা কিছু ধরো আমরা প্রিন্ট করি সরি প্রিন্ট প্রিন্ট তার করার প্রয়োজন হবে না কারণ আমরা প্রিন্টের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি প্রিন্ট লাইন মেথডের ভিতরে এই আরেকটা মেথডের ভিতরে মেথড ইউজ করছি তো এইবার আমরা যদি প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আই লাভ আই সরি আই লাভ না আই লাইক জাভা প্রোগ্রামিং তো দেখা যাচ্ছে আই লাইক জামা প্রোগ্রামিং নিচে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করছে 
তো এইভাবে মূলত দুটি স্ট্রিং কে কনকেট করা হয় বা সংযুক্ত করা হয় তো আমরা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখি যে হচ্ছে এখানে আমরা দেখছি না যে ইউ ওয়ান একটা ভেরিয়েবল আর হচ্ছে ইউ টু একটা ভেরিয়েবল এই দুইটা ভেরিয়েবল কে কনকেট করছে তো এখন আমরা দেখব যে একটা ভেরিয়েবলের সাথে একটা স্ট্রিং কিভাবে কনকেট করা যায় তো আমরা कनकेट प्रोग्राम তো দেখা যাচ্ছে আই লাইক ম্যাঙ্গো সুন্দরভাবে প্রিন্ট হয়েছে মানে আমি কোথাও ভুল করিনি তো এইভাবে মূলত স্ট্রিং এবং স্ট্রিং ভেরিয়েবল গুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো আমি এই কমেন্টটাকে আচ্ছা এখানে যেহেতু এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সাইন চলে আসছে মানে হচ্ছে এই স্ট্রিং এর ভ্যারিয়েবল ভ্যালুটা কোথাও ইউজ হয়নি তাই এখানে এই লাইনে একটা সাইন দেখাচ্ছে বা একটা চিহ্ন দেখাচ্ছে তো আমরা এটাকে কোথাও ইউজ করে ফেলি বা এটাকে প্রিন্ট দিয়ে দেখি যে আসলে এটা আসলে এই সিম্বল গুলোকে প্রিন্ট করছে কিনা তো আমি এটাকেও কনকেট করে দিচ্ছি এখন যদি একাধিক তাহলে এটাকে ইউজ করে আমরা আরেকটা কনকেটেরই আরেকটা ব্যবহার দেখব যে এটাকে আবার কিভাবে এই সেন্টেন্স এর সাথে যুক্ত করা যায় এই যে আমরা এখানে করছি না এখানে কনকেট করে দিচ্ছি এটার সাথে আবার আমরা ওইটাকে যুক্ত করতে পারবো তো এখানে দেখি আবার প্লাস অপারেটর ব্যবহার করি এখানে আমরা তাহলে এর সাথে কাজ করতে পারি আমরা হচ্ছে প্লাস অপারেটর কেও ব্যবহার করে দেখি যে ওখানে কাজ করছে কিনা তো কাজ তো অবশ্যই করবে কাজ না করার কিছুই নেই প্রোগ্রাম ঠিক লেগলে কাজ করবে তো ডি ওয়ান এই যে ডি ওয়ান ডি ওয়ান কে আমরা এখানে ইউজ করি आई लाइक मैंगो स्पेस दिए सीम्बल गक्ष्य कर देखते पा कि प्रयोगेशन प्रोग्राम रान कर सर्वशेष फलाफल देखा चेस्ट कर তো সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে আই লাইক ম্যাঙ্গো তারপরে এই যে আমাদের সিম্বল গুলো যে আমরা ডি ওয়ান ভেরিয়েবলে দিয়েছিলাম তার ভ্যালু হিসাবে তো সেগুলো প্রিন্ট করছে এই যে এখানে ওইগুলো প্রিন্ট করছে তো আশা রাখি বুঝতে পারছেন স্ট্রিং জিনিসটা খুব কঠিন কিছু না একটি সহজ ব্যাপার পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা যে সকল জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হবে স্ট্রিং এর বিভিন্ন মেথডস নিয়ে तो सबाई भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़